Krasný svatý Martin z jedné štát, jedné grenča, to je druhý štát, jedné mitr do Slováka, jedné hůn Tátra, kde je lojte šífán, a ní konte frýho šífán, a ní si ti laufen gelent habe, da vajde, 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 Und wir waren eine, 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 eine schöne Familie, also Eltern, Vater, Mutter und wir zwei. Mein Vater war Juwelier, aber auch Graveur, das gibt es heute kaum schon. Und Silberschmied auch, das hat er alles gelernt und hat auch selber sehr viel gemacht, ja. Ein, ein sehr liebenswerter, ein sehr, ein, ein, ein liebenswerter Mensch, der, glaube ich, er, er hat mich immer mitgenommen, er ist viel gereist. Damals schon und hat, mir, hat geliebt Sport. Und meine Mutter hat, hat viel Gesellschaft gehabt, aber da, da, ihre Kreise, aber das, mir hat das gepasst. Und mein Vater hat mich auf Tennisplätze mitgenommen. Das hat mir rumgefahren mit mir. Ist mit mir Skilauf gegangen. Ist mit mir, hat mir gekauft einen Schlitten, der schon damals so, wie sagen, diese Bobs. Das war einer von den ersten. Und ich bin mir immer nach dem Arbeit drauf, zwischendurch, ich bin mit mir immer in den Berge haben wir immer Ski gefahren. Ich hatte eine, eine wunderschöne Kindheit, weil meine Eltern sehr bedacht waren, dass wir sehr viel kulturmäßig mitbekommen. Meine Mutter hatte ein, riesen, ein, riesen, ein Zimmer voll mit Büchern und ich hab, konnte Deutsch lesen, sodass ich Goethe, Schiller und meine Mutter war eine große. Sie hat liebte Opern, so hat sie mir viel erzählt und hat sie mich auch mitgenommen immer. Zum Beispiel hat sie mich nach Wien genommen und nach, nach Bratislava, das war die Hauptstadt, ist auch heute von, wir hatten da Verwandte. Wir hatten eine erste von den Autos in einer Slowakei, Praga Baby hieß das Auto, hat mein Vater angeschafft sich. Wir hatten das erste Telefon schon und, und äh, Radio, ja. Meine Eltern haben mir, damit ich Deutsch gut lerne, haben mir ein deutschsprachiges Kinder, Kinderfräulein aus, aus Deutschland, aus Neim. Weil die Eltern waren im Geschäft den ganzen Tag. Und ich hatte, ich hab, durfte praktisch, ich hatte Deutsch, ich durfte zu Hause kein Slowakisch reden. Das haben die Eltern wollten mir nicht, aber nur Deutsch. Und sie konnte auch kein Slowakisch, diese, diese äh, das war schon damals eine ältere Dame. Und dann werden mit Schule alle so bis 38. 38 fing dann an mit, mit Dings und aus Deutschland kamen dann doch schon die Horrormeldungen und äh, Nachrichten. Und es gab schon Radio. Ja. Wir hatten auch schon ein erstes Telefon, gab schon. Aber nicht selbstverständlich, nicht so wie heute. Aber man wusste nicht genau, was man dachte, das ist ein Spuck, der geht vorbei und nächstes Jahr ist wieder alles gut. Hatte keiner gekümmert. Alles wie weiter. Es waren auch schon Anfeindungen, es war schon in der Schule schon, man soll extra, man soll nicht äh, und man soll nicht dahin. Also es war verschiedene Dings, das, das gab schon. Alles, was in Deutschland da hat man eben nachgemacht. Man sah schon äh, judenfeindliche Plagate und was das Schlimmste war, die Eltern haben nicht erzählt mehr, haben nicht aufgeklärt, die Kinder, wie das heute ist. Einen schönen Tag haben meine Eltern gesagt, wir müssen weg. Da war ich zwölf Jahre alt. Also praktisch, äh, und, ich hab, äh, und wir sind weg. Mit, äh, einen Abend mit einem Bus oder Auto, weiß ich nicht mehr, sind wir weg über Nacht in eine andere Stadt und dachten wir, das vielleicht wird besser. Aber das war alles das Gleiche, es war nicht besser. Und dann sind wir ein paar Mal äh, durchgewandert in der Slowakei und dann hat man uns geschnappt und hat man uns in das Lager gebracht, in Seret. Das war unter deutscher Führung, aber war ein slowakisches Lager. Ist, äh, und äh, da war, da war äh, wir wollten was lernen, Handwerk sollten wir lernen. Also Schule war nicht, aber da hat man gesagt, du kannst ja vielleicht in eine Hütte machen. Da war, hat man dort solche äh, Filz und sowas alles gut mal ausschneiden, sollte man mit, Ich habe das, es war alles Horror. Aber, man hat, es waren mehrere in meinem Alter, sodass man hat mehr gehört und mehr habe ich verstanden auch. 
was, was läuft. Und äh, da war ich zwei Jahre. Im Alltaglager musste man morgens aufstehen, dann musste man die Frühstück holen. Morgen hat man so mit so Tassen ausgegeben, die Kinder extra. Immer Sonntag gab es äh, so, so ein Stück Schokolade, so früher so. Das gab es als, als Belohnung oder was dabei. Und die, die Arbeiten konnten, müssen da arbeiten. Mein Vater war damals schon nicht gesund. Und äh, konnte nicht. Meine Mutter war, äh, hat da gearbeitet. Und es war praktisch äh, Appell, musste man abends da, da im Zimmer drin sein, man konnte nicht weg. Es war eigentlich ein Lager, nur dass man einem keinem nicht erschossen hat. Ja. Essen war sehr kalt, sehr immer einmal in der Woche gab es etwas so, aber das war es dann verschiedene Brühe und, und äh, äh, ich hatte Verwandte in der Slowakei und die waren noch da, die war ich also, die haben uns äh, mal ein Paket geschickt mit etwas Marmelade oder was, ich weiß, ja. Ich, für mich war das ein Abenteuer. Ich habe mich getroffen mit Freunden, ich habe da Freunde gehabt und äh, sind wir immer irgendwo uns hingesetzt, haben wir gequatscht, so. Also das war unser, unser Alltag. Gelernt habe ich da gar nichts, nein, höchstens von Leben. Und dass es verschiedene Le Menschen gibt auf der Welt. Ja. Dann hat man gesagt, die Deutschen kommen. Wir machen die, Tö die Tore auf. Da rettet sich wer kann, haut ab. Und das stimmt auch. Wir wissen noch nicht wohin. Und da hat dann mein Vater mich die Adresse so, und da sind wir, was wir konnten, so mitnehmen. Und dann sind wir da raus, wir haben die Türe welche aufgemacht, wir wussten, dass die Deutschen kommen. Das ist das Ende, jetzt konnte KZ noch schlimmer. Und äh, viele haben die geschnappt gleich und, und wir sind ein bisschen nicht dran gekommen. Und wie die Deutschen kamen da in der Wohnung, niemand hat uns verraten. Und die Deutschen kamen einen Morgen und wir haben gehört, dass die fremde Leute kommen, dann hat meine, haben meine Mutter in einen Schrank uns eingesperrt, mich und meinen Bruder. Und habe gesagt, jetzt steh in Ruhe, weil die Deutschen kommen, die werden auch mitnehmen. Und das stimmt auch. Meine Mutter haben sie gleich, mein Vater haben sie, der war irgendwo in einer Couch. Und da haben, aber dann hat einer gesagt, es muss noch mehr sein, Kinder müssen hier sein. Und dann hat einer gesagt, lass mal, lass mal, komm, wir weg. Und dann sind sie, die haben sie weggebracht. Und wir sind dann nach einer Stunde, da war es auch so ein Schrank, wo schon keine Luft war raus und da habe ich überlegt, was sie machen. Da war das erste Mal wieder alleine mit dem Bruder, ohne Geld, ohne gar nichts, so wie ich war, bin ich zum Bahnhof und da wollte ich mit denen gehen. Und das ist, da haben die Leute da gesagt, nein, mach das nicht, mach das nicht, da kommst du nie wieder. Und da hat man meine Eltern dann, von da sind sie dann nach Auschwitz. Ja, ja. Und da hat mich eine Frau dort angesprochen. Er hat gesagt, komm, ich nehme dich mit beide, weil ihr seid, fallt ihr auf, ihr könnt bei mir schlafen eine Nacht. Da hat sie uns mitgenommen, hat uns Essen gegeben, hat uns waschen, also uns uns waschen. etwas hat sie so alte Klamotten uns angezogen. Und nächsten Morgen habe ich hier, meine Haare war da ganz weiß, über Nacht ist weiß geworden. Das hat sie sehr gut abgeschnitten, werde ich mir heute. Das ist vorsichtig, vorsichtig, geh, nicht, geh nur Hauptstraßen, hat sie mir gesagt, wie kannst du hier bleiben, musst du weg. Und dann bin ich, habe ich noch immer eine Uhr gehabt oder etwa eine Kette oder was, dann bin ich da und habe das dann verkauft, dann habe ich Geld so klein gehabt, dass wir uns was zu essen kaufen konnten und dass wir weiter. Und da wollte ich ja nach dieser Modra und da bin ich dann drei, vier Tage bin ich so gegangen, mal in der Scheune geschlafen, mal draußen. Da sind wir zu diesem Fahrer gekommen. Die Adresse wusste ich, habe ich auch gefunden. Ja. Ja, damals war ich alleine gestellt mit meinem Bruder. Der war, der war neun. Ja. Da sind wir zu diesem Fahrer, das wusste ich die Adresse. Und das stimmte auch. Der hat uns sehr nett empfangen. Das Problem war, er war ein Junggeselle. Er könnte keine Familie plötzlich da haben. Aber er sagte, 
Ich werde dich unterbringen in einer Familie und dann wohnen wir mal ins Weißenhaus. Das war dort daneben, Modra. Und ich hatte mal so eine Familie, wo, man, wo ich praktisch ein Dienstmädchen Das war eine harte Zeit, Modra. Ich habe sehr viel, sehr hart gearbeitet, sehr viel körperlich. War 40 Jahre eigentlich unvorstellbar heute, dass ich auf dem Berg hoch ging zu Fuß. Da musste ich so schwere, da waren so aus Holz solche. Kanister, die hatten wir auf die Erde und da war das Essen drin. Da musste man, da musste man auch vorsichtig gehen. Da haben wir noch keine Tiefkosten und so was alles. Und da habe hab ich immer hochgebracht äh, den Leuten. Da konnte ich auch was essen und dann da zurück und dann konnte ich schon, wenn Abend, dann konnte ich zu den Freundinnen da gehen. Ich wusste, das ist eine Zeit, es geht vorbei irgendwie. So oder so. Man hat schon gehört, dass die Russen da sind und da sind, die Amerikaner sind da. Und ich hab, wir haben auch gehört, Flugzeuge kamen und wir haben auch Bomben. Und es, es, es war schon praktisch, da war schon, man hat gewartet Ende. Das ist, war alles kaputt und, und man musste noch nicht kommen, die Amerikaner kommen, die Russen. Aber dann sind die Russen ja, sind gekommen in die Slowakei. Ja. Ja, ja. Und ich dachte, was machst du jetzt? Ich bin wieder zurück in deine Heim. Und dann kam meine Mutter aus Auschwitz zurück, eine von den Ersten, die das Lager wieder befreit hat vom Russen. Und sie kam und sie wusste, wo wir sind. Sie hat die ganze Zeit gewusst, wo wir sind. Hat uns auch gefunden, nur ich habe sie nicht erkannt. Sie war 38 Kilo, total kahl. Und äh, sie hat, wir waren draußen, damals musste ich ja nicht mehr so arbeiten. Die Familie hat dann gesagt, nein, jetzt erhol dich, bleib so. Und dann äh, hat sie gesagt, wir gehen zurück nach Martin, also nicht mein Geburtsort. Aber dann, wie die Russen kamen, dann waren dann, dann die Kommunismus haben sie angefangen. Dann war es wieder, musste man wieder alles weg. Dann haben, wir, dann haben wir gesehen, dass das für uns wieder keine Zukunft ist. Also musste man wieder denken, wohin was dass wir nach Israel konnten, weil die haben gesagt, Juden können raus aus der Slowakei, aber müssen die Staatsbürgerschaft abgeben, ihre ganzen Rechte und auch Vermögen lassen. Wir sind dann äh, mit dem Zug nach Rumänien von hier, äh, von, 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 von Slowakei, muss man nach Bratislava. Wir haben dann auch Zeit, weil auch schon in Bratislava gewesen ist. Das war ja die Hauptstadt von der Slowakei. Und von da sind wir nach Zug, nach Braschow, das ist Mitte Rumänien. Und in Rumänien hat man ein, ein, ein Schiff. Sind wir mit dem Schiff dann nach äh, Haifa. Ja. Ich bin in Haifa angekommen, wir haben gesehen, die, die, die Solda überall Soldaten mit, mit Gewehr, damals hat man gegründet, die Armee. Ja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und äh, das war. Silvester 48, nein, Quatsch, 50, 50, Silvester 50, äh, der ist da mit fünf oder sechs Soldaten, haben uns kennengelernt und er hatte nichts, er hatte nichts und äh, er war bei der Armee, er hatte aber einen Jeep, konnte rumfahren, ein bisschen viel, es war einfach Romantik pur, es war eine sehr, sehr romantische Zeit. 1952 haben wir geheiratet, ja. Im Mai, ja. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich die Hitze nicht vertragen kann. Ein bulgarischer Arzt hat mir gesagt, Frau Purat, Sie, es wird nicht gut hier, Sie versuchen nach Europa. Und da ist mir die Idee gekommen mit meiner Mutter. Meine Mutter ist schon, war kurz in Israel und ist, da, ja, ist nach Köln durch jemanden, der gesagt hat, er kann hier eine Existenz hier aufbauen. Hier. Damals war auch Aufbau hier, 1958 gekommen, ja. Und hat sie dann gearbeitet hier in einem Elternheim, ja. Ist vielleicht für eine Chance für mich. Die ganze Sprache, ich habe, äh, ja, es war, wir haben schwer in Israel. Jedes Jahr war es immer schwer. Ich bin zehn Jahre da gewesen. Zehnte Jahr, dann 1960 bin ich gekommen, Juli, ja. 
bitte schimpfen. Der Reise war hoch, aber es mussten wir sehr, sehr ruhig sein, weil diese Leute waren Touristen und damit das Kind nicht weint oder was. Sie habe ich immer ins Kino verfragt, da war Kino jeden Tag, ein paar Mal Vorstellungen. Und den Sohn habe ich immer in der hat eine kleine Kabine unten im Dock, also nicht, nicht was Besseres. Und den haben, musste man immer rumtragen, damit er nicht weint. Und dann ich, also war so vier Tage sind wir gekommen, bis nach Kahn, ja, ja. Haifa Kahn, ja. Und ich musste das verheimlichen, dass ich nach Deutschland fahre. Das, es war noch verboten, nach Deutschland zu kommen, wie ich gekommen bin aus Israel. Damals war alles nur nicht nach Deutschland. Ja, und von Kahn dann, die Mama kam nach Kahn und hat uns in Kahn abgeholt. Ja, dann sind wir mit dem Zug nach, äh, direkt nach Köln zu ihr. Sie hat ein Appartement in der Humboldtstraße in Köln. Ein Zimmerappartement, da sind wir hin. Ja, aber es war schon normale Wetter, es war keine Hitze. Und, und äh, es war Regen, das hat mir unwahrscheinlich äh, imponiert. Ja. Es war schwer, ich habe nicht gewusst, dass meine Mutter so wenig Geld hat. Und habe gesagt, du musst gehen arbeiten. Was soll ich arbeiten? Aber ich wusste, ich muss sie zur Schule bringen morgens. Und den, den, äh, den Bruder, den David, haben wir versucht, in den Kindergarten, aber das war er noch zu klein. Also was zu machen, hat meine Mutter gesagt, vielleicht gehst du abends arbeiten. Und dann habe ich mich gemeldet am Arbeitsplatz und bin gekommen in den Café Z, am Rudolfplatz, in ein Café. Da konnte ich abends um 8 Uhr anfangen bis Mitternacht. Dann war die Überraschung, dass nach einem Jahr, dass mein Mann kam, er wusste, dass ich nicht zurückkomme. Also er hatte nur eine Möglichkeit, oder da, oder, oder dass er kommt. Und er ist dann gekommen, ja. Und auch, äh, auch äh, damals haben wir noch sehr wenig Geld gehabt. Das hat ja alles gedauert, bis man diese Renten alles erledigt. Das ging nicht alles so schnell. Dann hat er sich einen Job auch gesucht als Fotograf. Und ich habe dann auch schon äh, bessere Möglichkeiten gehabt. Ich habe schon dann gearbeitet. Und dann hat man uns eine Chance gegeben, dass wir uns selbstständig machen. Und wir haben aufgemacht so einen grafischen Betrieb. Das war, dass, man, dass man immer verfolgt wurde. Man weiß nicht mehr, wieso, warum, was habe ich gemacht? Wieso verfolgt man mich? Wieso bin ich so verhasst? Das, das ist nicht in meinem Kopf hinein. Ja.